वार्तालाप कर ये सुखी पीरियड है या ब्राड ड्रामा ड्रामा में वो है ना या शूटिंग पीरियड में आवेगा ब्राड ड्रामा जब शुरू होता है तो सचिव कम्प्लीट स्थापन हो जाएगा या अधूरा सचिव स्थापन होगा कम्प्लीट सचिव जब स्थापन होगा उसके लिए तो मुस्लिम बोला है कि कम्प्लीट सचिव तब कहेंगे जब दुनिया की आबादी हो जाएगी नौ लाख सोलह हजार एक सौ आठ अभी तो आठ का भी पता नहीं है वो आठ की जो दुनिया शुरू होनी है वो भी अभी दिखाई नहीं पड़ रही फाउंडेशन पड़ रहा है ऐसे बिल्डिंग बनाई जाती है तो गहराई में उसका फाउंडेशन डाला जाता है बाहर नहीं दिखाई पड़ता है कुछ भी ऐसे तो ब्राह्मणों की संगम इस दुनिया में नई दुनिया का फाउंडेशन है वो अभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ है संगम स्वर्ग उसका अधिष्ठाता कौन है सुखधाम का अधिष्ठाता कौन है विष्णु वो मूर्ति जब तक मैदान में नहीं है तो वो प्रत्यक्ष नहीं से हुआ तो कब तक चलने की बात ही नहीं है पहले तो प्रत्यक्ष हो तो चलेगा अभी तब तक जब तक नौ लाख सोलह हजार एक सौ आठ सोलह कलर संपूर्ण बनने वाली आत्माओं की आबादी हो जाए उसके बाद जो बच्चे पैदा होंगे वो सब कम कला वाले होते जा रहे हैं या सोलह कलर संपूर्ण बच्चे पैदा है पैदा होंगे दुनिया में भी और शूटिंग कब तक चलती है जब तक फिल्म कंप्लीट तैयार ना हो जाए तब तक शूटिंग रिहर्सल चलती रहती है रिहर्सल तब बंद होती है जब बिल्कुल कंप्लीट नाटकबाजी तैयार हो जाए लगातार महत्व देते हैं निरंतर का या अभी देते हैं अभी नहीं देते हैं माया खाती है माया खाती है तो गुलाबी करने लग पड़ते हैं विरोधी संकल्प करने लग पड़ते हैं इसलिए वहां को यादगार है जी बाबा लौकिक शूटिंग में 
छुट्टी होने के बाद कुछ ऐड करता है कुछ निकालते हैं कोई इसको एडिटिंग कहते हैं होता रहता है ब्राह्मण सर वो क्या होता है ना वो क्या होता है ब्राह्मण सर ब्राह्मण सर शूटिंग होती रहती है रिएक्शन होती रहती है करेक्शन होती रहती है बाबा ये पर्शियन ये और भी धर्म है ना जिस धर्म का सपोर्ट है उनका वो कांति पूजा करता है ना कांति पूजा कर रहे तो वो हिंदू धर्म में आ जाता है वो इस्लाम कैसा हो जाता है आदमी को कैसा वो इस्लाम मानेगा जितने भी और और दूसरे दूसरे धर्म निकले हैं विदेशी हो या विधर्मी हो वो द्वापर से ही तो निकले नहीं ये तो पॉलिसी सपरेट हो जाता है नाम से मुस्लिम से इस्लाम से सपरेट हो जाता है ना वो हर धर्म में उसके कुछ न कुछ पैरल चलने वाले विधर्मी भी होते हैं विधर्मी नहीं जो पैरल चलते हैं उनके अनुसार नहीं चलते थोड़ा डिफर थोड़ा डिफर डिफर कर जाते हैं या तो उनको ये कहे कि वो फर्स्ट क्लास हो बाबा ये जोस है ना इसराइल का जोस है वो किस धर्म का है सारे इस्लाम धर्म से ही चलती है ये अरब कंट्रीज में ये ये मंदिरों का याद करते हैं उधर मंदिर में कैसा होगा इधर से उधर से गए ना मतलब मंदिर मंदिर के मंदिर का अवशेष है ना तो मोहम्मद आए तो उन्होंने सारी मूर्तियों को खराब करा दिया मोहम्मद ने आने के बाद मूर्ति पूजा ही खराब कर दी वो मूर्ति को मानते ही नहीं वो देवताओं को मानते ही नहीं वो तो कहते हैं निराकार है तो साकार देवता को क्यों माने साकार देवताओं को माने माने साकार भगवान को माने ये सर ये सिद्ध में वहाँ पर कहीं और वैसा करने का इधर क्या होगा ये कथा करते ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या साकार में सर भगवान मानते हैं साकार में भगवान पार तो बजाय रहा है अपने बचनों को उसने कार तो नहीं दिया साथ चलेंगे साथ रहेंगे साथ खाएंगे साथ पिएंगे साथों साथ साथ नहीं लाएंगे ये विरुद्ध खत्म हो गया क्या हम बहुत सब जाते हैं फिर बाबा हमको ज्ञान लिए दुनिया में बेचते बेचते जब अच्छी बात है ज्ञान या समझने का बात है और नौ लाख सीता समझते हैं वो अच्छी बात है नौ लाख सीता संसार में चमक मारेंगे ज्ञान की ज्ञान की रोशनी देंगे तो वो उस समय की बात है ना जिस समय सारी दुनिया में पाँच सौ करोड़ मनुष्य मौजूद होंगे तो पाँच सौ करोड़ की दुनिया का उद्धार हो गया क्या नहीं जैसे बाप दादा की जिम्मेवारी है कि मैं बच्चों को अपने बच्चों को साथ लेकर के जाऊंगा अकेला नहीं, नहीं जाऊंगा तो जो बाप दादा को फॉलो करने वाले बच्चे हैं फॉलो फादर वो क्या समझेंगे हम भी अपनी रचना को साथ लेकर के जाएंगे मकान में आग लगती है तो माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ के भाग जाते हैं क्या जो सच्चे माँ बाप होते हैं नहीं, नहीं भागते तो यहाँ भी सत्यगंध की स्थापना हो रही है सत्यगु में जो भी पहले जन्म में दूसरे जन्म में तीसरे जन्म में आठवें जन्म में जो भी रचना होगी उस रचना की अंत तक पालना करने का विरुद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए सच्चे बच्चों का तो अकेले चले जाएंगे नहीं वो भी अंदर से उनको ये भावना रहेगी कि हम सबको अपने रचना को साथ साथ लेकर के जा रहे हैं तो हम सब जाने के बाद बाबा सबको भेजते हैं दूसरे बाबा भेजते नहीं है उनकी आत्मा खुद खिंचती है कि हम उनका पूरा कल्याण करें कहता वो जो रचना का कल्याण करे और फिर में वापस चले जाएंगे तो चलता रहेगा 
उतार चढ़ाओ उतार चढ़ाओ उतार चढ़ाओ बच्चों के संग के रंग में जाएंगे तो थोड़ा नीचे गिरेंगे जब देखेंगे हालत बहुत खराब हो गई तो फिर बाप के पास आ जा भाई तो लास्ट टाइम का ये जब पांच सात रोज के अंदर एटोमेटिक लास्ट धमाके होंगे वो लास्ट टाइम की बात है तंग आ रहे हैं क्या एक ही बार जाते हैं एक बार समझ जाता है बार बार आना जाना पता के जाना अभी बोल दिया नई दुनिया में आना जाना करते हो ना बोल दिया ना चलो छोड़ो के लिए बोला तो अगर छोड़ो के लिए बोला तो वो बात उनके बाद वाले जो होंगे वो फॉलो नहीं करेंगे है? आना जाना करेंगे या नहीं करेंगे करेंगे बोला है जो गाय दूध नहीं देते उनके खोज घर में रखा जाता है आ, ऐसे भी यहाँ ज्ञान समझते भी नहीं दूसरों को समझाते भी नहीं उनको भी खोज घर में रखा जाता है ऐसे बोला है यहाँ बेहद नहीं है नहीं खोज घर कहा कसाई घर कसाई घर जहाँ गाय को काटा जाता है यहाँ काटने का मतलब क्या है उनकी पवित्रता को खंडित कर दिया जाए तो क्या हो गया काटना हो गया फिर बुद्धि किस में लगेगी बुद्धि वही लगेगी ना हम तो मचे तो गति कथाई याद आ गई ना समझ में नहीं आया क्रिश्चियन धर्म में सभी आते हैं और सभी कहाँ से उनका मन में कहीं से आ गए बुद्धि में कहीं से आ गए वो और सभी खंड को जीतता है और सैमसन बहुत में बातें कहाँ की है कोई भी धर्म हो कोई भी धर्म के शास्त्रों में जो भी बातें हैं वो कहाँ की यादगार है संगम की यादगार है बाबा ये इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म में आज के अंत तक उनके पास हमसे मात्र ही पवित्रता थी कहीं से मुस्तूल न संगठित शक्ति का धारण किया पवित्रता नंबर वार होती है या एक जैसी होती है नंबर वार होती है भारतवासी जो है भारतवासी हर बात में अति करते हैं कि विदेशी लोग हर बात में अति करते हैं कौन अति कौन करते हैं अति अति माने अति का अंत होता है ना तो एक सेम विचार में भारतवासी जाते हैं या मुसलमान जा रहे हैं मुसलमान जा रहे हैं अपने विचार में उनके यहाँ का नियम बना हुआ है ये लिमिटेड है शादियाँ उनके धर्म में लिमिट है कितनी शादियाँ तुम कर सकते हो एक साथ इससे ज्यादा बीवियाँ नहीं कर सकते और यहाँ उतना कर रहा है यहाँ यहाँ तो गुप्त रूप से कितना कर रहे हैं कुछ पता ही नहीं उतना कर रहे हैं हाँ उतना नहीं उससे अति का कर रहे हैं खुले आम फाइव स्टार होटल खुले हुए ऐसी बात के लिए 
क्या मामला है जरूर तो बिल्कुल ही देखा ही नहीं कभी जिंदगी में अखबार पढ़े ही नहीं क्या वो हमारा क्या हिस्ट्री में राजाओं ने पांच पांच सोनानियाँ नहीं रखी रखी कि नहीं ज्यादा लंबा चौड़ा अर्थ नहीं रखी ये था राजा का था प्रजा नहीं बनेगी राजा पांच पांच सौ रखेगा तो जो प्रजा है उसके पास इतना धन संपत्ति तो है नहीं तो वो गुप्त नहीं रख सकती तो बेविचार बढ़ेगा या घटेगा तो फिर बढ़ गया इसलिए हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नाम रखा है और उसको नाम रखा है पाकिस्तान हमारा स्थान पाक है तुम्हारा स्थान ना पाक है तो प्योरिटी तो यूनिटी किसमें ज्यादा होनी चाहिए यूनिटी की पावर किसमें ज्यादा दिखाई पड़े यूनिटी कहाँ है भारत में है या विदेश में तुम्हारी जवाब है प्रश्न का जवाब हो गया आगा कान कौन है उनका हीरो में तोलने का कारण क्या है वो उतरा का क्या कार्य किया गया था उतना महत्व का कार्य वो तो मुसलमानों में माना जाता है आगा खान आग खाता है नाम रख दिया आगा खान हीरो में तोलने का कार्य उनका गुरु माना जाता है वो उतना क्या काम क्या किया था उसे वहना करने का वो काम का वो का कार्य तो होना था सी मार्ग में काम नहीं करते हैं काम तो सारे ज्ञान मार्ग में होते हैं ज्ञान मार्ग में सारा काम होता है यहाँ आग और आग रूपी वित्त कौन खाता है हैं तो जो जो असली हीरे हैं उसके साथ किसकी तुलना की जाएगी बेहद का आग खा कौन हुआ फिर भक्ति मार्ग में तो कुछ काम करते ही नहीं है ऐसे ही नाम रख दिए और यहाँ यहाँ तो काम के आधार पर नाम रखे हुए बाबा मुरली में बातें सुनाते हैं तो हम लोग हज की बुद्धि हज की बातों को ही उठाती बेहद की बात में विचार ही नहीं करती और यहाँ सारी बातें बेहद की है हमको नहीं मिल रहा है इसलिए थोड़ा प्रश्न मैंने बुद्धि सिखाने लग गई है प्रश्न तो पत्थर कोई नहीं डाला है प्रकृति से जब बुद्धि बनती है तो उसमें लहरें उठती है कोई प्रश्न पैदा नहीं होता तो आराम आराम नहीं आराम नहीं मेहनत लोग में ये कावे है और गोदावरी का महिमा क्या है इसका यथार्थ क्या है इसका ये गंगा का यमुना को बताया है ना कावेरी गोदावरी का क्या है शास्त्रों में जो भी नाम दिए हुए हैं वो काम के आधार पर नाम दिए क्या है कि नहीं तो कावेरी नाम है 
दो शब्दों से मिलकर के कावेरी बनता है कौ एरी कौ माने कौआ एरी माना फीमेल की तरफ इशारा किया कैसा कौआ है फीमेल कौआ नहीं अभी एक, एक बात फीमेल कौआ ऐसा है कौआ क्या करता है हैं गाँव पाँव बहुत करता है और प्रैक्टिकल में गंद खाता है तो फीमेल कौआ भी क्या करेगा हैं ज्ञान की काँव पाँव करता है तो कुछ भी नहीं अर्थ तो कुछ निकलेगा नहीं लेकिन प्रैक्टिकल में कर्म क्या करेगा गंद खाएगा बेबी जान होना चाहिए पक्षी है ज्ञानियों के पंख लगे हुए हैं तो ज्ञानियों के पंखों से इतना ऊंचा उड़ना चाहिए जो संसार का भला हो ज्ञान रतन मुख से निकले कौआ के मुकाबले मीठी बोली बोलने वाली कौन सी मानी जाती है पक्षी कोयल कोयल तोता भी है मीठी आवाज करता है और कौआ कर्कश आवाज करता है और कर्कश आवाज करके ऐसी काव काव करता है कि जो भी गंद खाने वाले हैं सबको इकट्ठा कर लेता है तुम भी आके खाओ ये प्रैक्टिकल में पार्ट चलते हैं ब्राह्मणों की संग मेरी दुनिया में वो है कौआ एरी काउ एरी पहले कावेरी नदी में कोई स्नान नहीं करता था अभी अभी दक्षिण गंगा मानी जाती माने कलयुग की नदी है जिसको पतित पावनी समझा जाता है कावेरी नदी को दक्षिण भारत गंगा कहते हैं कि नहीं गंगा कहने लगे पहले स्नान नहीं करते थे उत्तर भारत की नदियाँ पति बावनी मानी जाती थी दक्षिण भारत को नहीं कहते थे में निकलता है में में निकलता है कोर के लोग और दो तो कहता है कौन खाता है निकलती है उनके वासी और का बाल मोटा होता है ना और मांस ज्यादा होता है ये अभियान का मांस उसमें ज्यादा होता है ठीक बात है तो ये तो कौआ एरी हुई और उससे नाथ साइड में बहती है गोदावरी गोदावरी में जब बाढ़ आती है तो चारों तरफ माहौल कैसा हो जाता है जैसे नदी नहीं है सागर है क्या चारों तरफ क्या दिखाई पड़ता है पानी ही पानी दिखाई पड़ता है इतना विस्तार हो जाता है नाम है गोदावरी क्या गोद लेने वालों में जिसकी वरीयता है श्रेष्ठता है मैंने बहुतों को गोद लिया है थोड़ों को नहीं दिया है बहुतों को अपनी गोद में समा लिया है प्रभाव में ले लिया है है दक्षिण भारत की नदी है कारण क्या है बहुतों को प्रभाव में लेने वाली उत्तर भारत में तो गंगा है और दक्षिण भारत में 
गोदावरी कावेरी में इतनी बाढ़ नहीं आती जितनी गोदावरी में आती है बाढ़ जब आती है नदियों में तो नदियां क्या कर देती है बोड़म बोड़ कर देती है बहुतों को डुबा देती है यहाँ ज्ञान में डूबने का अर्थ क्या है हैं? जो बाढ़ आती है ना उसमें देह अभिमान की मिट्टी इतनी जास्ती मिली हुई होती है ग्लानी की मिट्टी इतनी जास्ती मिली हुई होती है कि उस मिट्टी में साफ जो पशु पक्षी हैं उस जल में वो साफ बंधे हो जाते हैं बोड़म बोड़ हो जाती है तो गांव के गांव बह जाते हैं यहाँ गांव कौन से गीता पाठ कर अंदर हो जाते हैं माना वो वो जो बात है जब एक ही भाषण में एक ही भाषण में इतने निकल आते हैं जो लाखों की तादाद बन जाती द्वापर कलु की दुनिया की प्योरिटी का प्रभाव होता है कौन सी प्योरिटी साथ में रहकर के प्योरिटी पालन करने वाली बात नहीं दूरवाद खुजवाद वाली प्योरिटी मतलब जो शरीर छोड़ जाते हैं उनका फिर भोग लगाते हैं उनको बर्फी मनाते हैं भोग लगाते हैं कहते हैं जीते कितना न पूजिए जब तक वो जिंदा है तब तक उनकी महिमा नहीं गायन नहीं उनको उनको महत्व नहीं देते जब वो शरीर छोड़ जाते हैं तब फिर उनकी देखो कितनी पूजा करते हैं तथा कथित ब्राह्मणों में ये बात देखी जाती है कि नहीं जीते जी हाथ फेल कर दिया तो मरने के बाद कितना मनाते हैं मुरली में कहीं नहीं बोला कि मृत्यु दिवस मनाना है पहला है सूर्य बारह उसके नीचे उसके बाद इतना तो जब चंद्र आता है तो चंद्रमा वो पहला आत्मा को तेरा ना होना चाहिए मतलब कैसे ये तो आठ में कौन और चंद्र बीस रूप है वो तो सूर्य बारह के बाद बारह के बाद नहीं है तुमने गलत समझ लिया है चंद्रवंशी बाई और वो जो पत्नी होती है उसे बाई और स्थान दिया जाता है चंद्रमा है बाई और चंद्रवंशी है बाई और बारह मण के और दुर्वंशी है दाई और तुमने नीचे समझ लिया ये कल्प और अगला कल्प 
Pues el diferente para la gente. Bien, por Dios. A ver, digo, la traje de 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 Rasrama में जो alternation correction हुआ है वो यहाँ shooting period में होता है बाकी इसके अलावा हट करके कुछ भी नहीं हो सकता क्यों क्योंकि ये नियम है जो चीज जहाँ से आती है वहीं वहीं वापस जाती है अनुरोधन जाता है जो आत्मा जहाँ से आई है इस सत्य रूपी रंगमंच पर सारा अपना पार्ट बजा करके चक्कर लगा करके फिर उसी स्थान पर पहुँचेगी अनु अनु रूपी आत्मा का ये साइकिल है ना साइकिल है है ना ऐसे ही जो जन अनु है क्या वो तो चैतन्य आत्मा अनु हुई जैसे ऐसे जो जन अनु है वो अनु जहाँ से चक्कर साइकिल लगाना शुरू किया वो सारी दुनिया में चक्कर लगाते 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 अंत में फिर वही पहुंचेगा विनाश के टाइम पर ग्रेनाइट का पहाड़ सबसे मजबूत पत्थर कौन सा माना जाता है ग्रेनाइट ग्रेनाइट का पहाड़ है माउंट आबू और दुनिया का सबसे गहरा पहाड़ है गहरा माना ग्रेनाइट का पत्थर जो है बहुत गहराई तक गया है इसलिए दुनिया में चारों तरफ भूकंप आते रहेंगे इधर आए उधर आए उधर आए उधर आए विनाश होता रहेगा लेकिन वो ग्रेनाइट का जो गहरा पहाड़ बना हुआ है उसके ऊपर कोई असर नहीं है विनाश का लेकिन अंत में जो पांच सात रोज के अंदर विनाश होगा वो भारत को छोड़ करके बाकी सारी दुनिया में इतने भयंकर भयंकर भूकंप आएंगे भारत में भी आएंगे लेकिन जहाँ स्वर्ग की स्थापना होगी वहाँ सुरक्षा रहेगी वातावरण बढ़िया रहेगा और बाकी माउंट आबू भी नहीं बचेगा वहाँ भी सनसेट पॉइंट आधे दिन बन जाएगा क्या हाँ वो ग्रेनाइट का पत्थर भी चूर चूर हो करके और सब क्या कहते हैं वो जो बहता है लावा लावा बन करके पृथ्वी के अंदर समा जाएगा पर उठे फिर वही फूटेगा और फिर ग्रेनाइट का पत्थर का पहाड़ बन जाएगा इसलिए बोला है मुझे कि आगे चल के बच्चों बच्चे आकर यहाँ रहेंगे बिना के पीरियड में तो सारा अमाउंट आपको गरीब करना पड़ेगा तो माउंट आबू में रहने वाले तो माउंट आबू को महत्व समझते नहीं तो उनको पैसे मिलेंगे तो बीच बात तो भाग जाएंगे क्योंकि अभी महंगाई माउंट आबू में इतनी ज्यादा है और आगे चलकर तो भयंकर महंगाई बढ़नी है तो, तो अकाल घोषित कहाँ हुआ है विनाश होगा तो सबसे पहले अकाल पड़ेगा इतना भयंकर अकाल पड़ेगा कि पानी की बूंद नहीं मिलेगी अन्न का दाना नहीं मिलेगा नोट की गड्ढिया मिलेंगी तो दाना पानी नहीं मिलेगा तब ईश्वरी यज्ञ के अंदर जो खिचड़ी है उसकी वैल्यू को पता चलेगा कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता पांच हजार वर्ष के पहले बाबा और जरूर वाले भी हमारा सनातन धर्म का आत्मा बने ऐसा संकल्प है संकल्प का साकार करना है ये जो सब संकल्प है ना हर धर्म में दो प्रकार के होते हैं एक होते हैं अपने धर्म के पक्के 
क्या वो कभी भी दूसरे धर्म की बातों को फॉलो नहीं करेंगे सुन भी लेंगे समझ भी लेंगे तो भी वो स्वर्ग में नहीं आ गई उन्होंने प्रैक्टिकल जीवन में उस ज्ञान को धारण नहीं किया नहीं करते वो महात्मा बोलते फिर भी कहाँ आएंगे द्वापर में लेकिन वो जिसमें प्रवेश करते हैं जिस आत्म जिस व्यक्तित्व में वो व्यक्तित्व भारत का होता है सतु में नारायण भी बनता है उसकी प्रजा भी होती है वो आत्मा यहाँ ज्ञान भी लेंगी और जितना ज्ञान उठाएंगी जिस परसेंटेज में उस परसेंट के वो देवता बन जाएंगे वो कला है उनकी कम हो जाएंगी सोलह कला संपूर्ण वो देवता नहीं बनेगी इसलिए वो कमजोरी होने के कारण द्वापर युग में जब पहुंचेंगे तो उसमें वो धर्म के साथ प्रवेश करेगा और कलवर्ट कलवर्ट हो जाएगा पूरा ज्ञान नहीं समझते हैं यहाँ पकड़ नहीं पाते हो इसलिए ऐसे नहीं है कि दूसरे धर्म में ईश्वरी ज्ञान को पहचानने वाले नहीं है हैं उठाएंगे ज्ञान को लेकिन उतना नहीं उठाएंगे जितना जो आज सनातन देवी देवता धर्म के पक्के हैं वो उठा देंगे बाबा ये बोलते हैं कि धर्मराज मेरा राइट हैंड है लेकिन ये भी है कि आश्चर्य में जो इस्लाम धर्म से कनेक्टेड है वो ब्रह्मा की सोच जब बात को समझ लेती है तो बच्चों में प्रवेश करके भिन्न भिन्न प्रकार के पार्ट बजाती है जैसे देवी एक ही है कौन ओम राधे लेकिन जैसा आधार वैसा वैसा पाठ बजाती है अलग अलग नाम देवियों के पड़ जाते हैं ऐसे ही ब्रह्मा की सोल बच्चों में प्रवेश करती है प्रजापिता की सोल भी बच्चों में प्रवेश करके पाठ बजाती है इसलिए प्रैक्टिकल में निमित्त किसी को बनाती है मैं धर्मराज नहीं हूँ तो क्या करता करूँ मेरे साथ राइट हैंड धर्मराज है हड्डी हड्डी तोड़ देगा कर पाए नहीं थे कब शुरू हो जाएगा हम इंतजार कर रहे हैं आवत हो सामने कल शुरू होता हो तो आज शुरू हो जाए देखे क्या करता है कैसे बिगाड़ता है हमारा स्थापना हो जाएगी गीता का भगवान साकार में समझता है की जो साकार पाठ कर चुका न वो ही गीता का भगवान है और कोई गीता का भगवान नहीं हो सकता इसलिए जब वो बीजू के स्टेज में यहाँ प्रवेश करता है तब वो पढ़ाई पढ़ता है और जब सुख चौधरी धारण करता है तो उसको देव आना जाता है मैं तो गीता का भगवान हूँ ज्यादा दिन प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ाने लग पड़ता है नहीं मिल जाएगा अभी उस आत्मा का स्कूल शरीर से तो परम बंधन खलास हो गया अब कौन कौन सा रहे हिसाब किताब रह गया सुख चौधरी का हिसाब किताब रह गया सुख चौधरी का भी हिसाब किताब बीच बीच में समाप्त होता रहता है बीच बीच में प्रवेश करता है कहाँ बीच रूप स्टेज में बाप में प्रवेश करता है क्योंकि वो आत्मा अभी पावरफुल है उसको अपना शरीर नहीं है और प्रजापिता की आत्मा तो शरीर के बंधन में है तो वो प्रवेश करता है लेकिन प्रवेश करता है तो उसमें एक अंतर आ जाता है क्या वो माता की आत्मा है माता का पाठ बजाने वाली माता होती है देह अभिमानी साकार और बाप होता है बाप की आराम से निराकारी स्टेज बन जाती है तो उसके संग के रंग में आकर वो भी मेरा बन जाता है उस समय तो पढ़ाई पड़ता है क्या हम लोग भी तो अनुभव करते हैं जब क्लास में बैठे होते हैं तो स्थिति कुछ दूसरी होती है और बाहर की दुनिया में जाते हैं तो बन जाती तो ऐसे नहीं किसी की तो इस पढ़ाई नहीं पड़ती है मुंडी में तो बाबा बोलते हैं 
क्या बोलते हैं पढ़ाई संग में पढ़ रहा है तो उसका दोष नहीं है लक्ष्मी की आत्मा का दोष नहीं है नहीं तो भारत में भगवान आते ही नहीं उन्हें रहम आता है ये बच्चे दोषी नहीं है ये विदर्मियों के संग के रंग में आ जा आ करके ऐसे बन जाते हैं ऐसे ही कृष्ण बच्चा भी दोषी नहीं है लेकिन विदर्मियों के संग के रंग में आ करके ऐसा बन जाता है दस बीस पचास हो और वो ये आप ही जीता था भगवान आप ही जीता था भगवान पक्का बैठ जाता है ये देखिए आज से ही बाबा को नशा कर दिया जो असली था उसको तो नौ दो ग्यारह कर दिया बाकी जितने भी बिरानी बच्चे थे वो तो दुखदाई बच्चे हैं वो सख्त पार्ट को उन्होंने पसंद नहीं किया किसको पसंद कर लिया ब्रह्मा को पसंद कर लिया तो बस मक्खनबाजी शुरू हो गई समझ लिया हमें जीता भगवान लेकिन ड्रामा बना हुआ है क्या ड्रामा तुमसे पुरुषार्थ करा देगा ऐसे ही कृष्ण की सोच में भी ड्रामा पुरुषार्थ कराता है वो आत्मा नहीं पढ़ाई पढ़ना चाहती लेकिन है लेकिन वो ड्रामा ऐसा बना हुआ ये शिव बाबा कहते हैं मुझको इस पति दुनिया में आना पड़ता है मैं आना नहीं चाहता हूँ लेकिन पड़ता है पति तल में आना पड़ता है बंदरों की महफिल में आता हूँ गंदे से गंदे गांव में आता हूँ कोर्ट में कौन साबित करता है कौन साबित करता है गीता का भगवान और ये भी आज में किसने साबित किया था होमराज ने साबित किया था ना तो अंत में कौन साबित करेगा होमराज ही साबित करेगी ना हम राजे माना छोटी मम्मी बड़ी मम्मी छोटी मम्मी फिर साबित करेगी अरे इसी तरीके की बात नहीं करते ले तो 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 इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जा रहे ठीक है गीता का भगवान कौन साबित करने के लिए ऐसे थोड़ी मान लेगी दुनिया पाश्चात के थोड़े विद्वान ऐसे हुए हैं कीरो की जैसे वो उन्होंने लिखा हुआ अपने ग्रंथों में कि पहले गीता का भगवान निराकार को बाजी रचना थी गीता बाद में कृष्ण उपासियों ने उसमें कृष्ण का नाम जोड़ दिया पहले फिर भी शास्त्र सत्व प्रदान थे उनका शास्त्रिक इंटरप्रिटेशन था बाद में फिर इंटरप्रिटेशन झूठा होता गया सब शास्त्र झूठे हुए नहीं तो मैक्स मुंडर जैसे बड़े बड़े संस्कृत के विद्वान शास्त्रों के विद्वान वो विदेश में जाके पैदा हुए विदेश में जन्म लिया उन्होंने विदेशी भाषा में जन्म लिया और वो उनके अंदर इतने संस्कार कहाँ से आ गए उन्होंने संस्कृत के सारे शास्त्र पढ़ डाले और उनके असली अर्थ निकाल डाले उनके संस्कार कहाँ से आए वो जरूर भारत में उन्होंने जन्म लिया है ज्यादा जन्म उन्होंने भारत में लिए हैं, भारत में शास्त्रों का अफगान किया है तो वहां जाकर जन्म लेते नहीं रिसर्च करते बाबा एक समय तो में विशेष पाठ बजाती है पांच 
सोच के जो ऊपर सही करना बोले चाहे रूल मोरी ना है उसे उन्होंने बताया कि तथाकथित से ब्राह्मण जो है उनकी जो गीता पाठशाला खुली हुई है और वो कन्वर्ट हो जाती है क्या पक्के ब्राह्मण बन जाते हैं एडवांस में आ जाते हैं तो वो उनके घर में पहुंचते हैं झगड़ा करते हैं और झगड़ा करके जब नहीं मानते हैं तो कहते हैं हमारे चित्र हमको दो ये हमारे चित्र और उठा के ले जाते हैं है ना तो इसलिए ये डायरेक्शन दिया होगा उन चित्रों में कहीं साइन कर दो अपने छोटे छोटे और जब वो ले जाए तो पुलिस रिपोर्ट कर दो पुलिस रिपोर्ट करेंगे तो वो कहेंगे हमारे चित्र में तुम पहले से लिखाया हुआ है वो चित्र हमारे घर में रखे थे हमने खरीदे थे हमारे उसमें साइन है न मानो तो देख लो पकड़े जा रहे पकड़ गए और फिर चित्र उनके हैं तो उन चित्रों को क्लैरिफिकेशन भी तो उन्हें देना पड़ेगा वो नहीं दे पाएंगे और तुम चित्रों को क्लैरिफिकेशन दोगे तो चित्र किसके होंगे बाबा शिव बाबा और शिव बा इसमें लिमिट कौन है लिमिट कौन है शिव बाप तो ज्योति बिंदु जैसे जड़बत बिंदु आत्मा जब तक शरीर धारण न करे तब तक जैसे जड़बत जब शरीर धारण करती है तो चैतन्य हो जाती है शिव बाबा कहा जाता है तो अनलिमिटेड किसकी बहन होगी शिव बाबा की अनलिमिटेड बहन है शिव ज्योति बिंदु हो तो विदेशी लोग मानते हैं इसलिए उनकी जड़ बुद्धि हो गई उनके शास्त्रों में जो ज्ञान है और भारत के शास्त्रों में जो ज्ञान है उसमें अंतर दिखाई पड़ता है कि नहीं कुरान में सिर्फ डायरेक्शन ही डायरेक्शन है मिलिट्री मिलिट्री शासन के मार्केट की तरह ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो ये ज्ञान हो गया कभी वार्तालाप की कैसे पंचायत होती जा रही पहले एक घंटा चलती थी अभी एक क्लास जहाँ कहीं चलता है तो आधा घंटा पौना घंटे भी नहीं चलता तो बीच में गैप आता है काम और नाम बन जाता है गैप निकाल लिया जाता है तो एक का इतिहास सब कर अरे ढाई हजार वर्ष के अंदर ही सारे विदेशियों की साख बनते हैं हम उनकी हिस्ट्री भी सारी उसी के अंदर बनती है ग्रीक और ग्रीक और रोम ये यूरोपीय संहिता के पुराने देश हैं अंटार्क से अटलांटक नहीं अटलांटिक महासागर है अटलांटिक कंट्री है अंटार्कटिक ये तो बहुत है वह और तो बड़ी बात थोड़ी तुम तो खास बात हो उसके संबंध में बताओ और दो तीन दो पाँच मिनट कर देंगे तीन मिनट तक बाबा भारत वर्ष से ज्यादा दिन दिलवा रहे होते अब विदेश जो है दिमाग पर है ज्यादा होते तो यहाँ कैसे तो बाप विदेशी बन करके आया हुआ है विदेशी बन करके आया हुआ है बाप इसका मतलब बाप भारतवासी है या विदेशी है 
भारतवासी है बन करके आया हुआ है इसका मतलब नाटकबाजी कर रहा है इसलिए मुझे बोला शंकर का पार्ट रियल नहीं है कैसा है नारियल है निराज बाद में खुलेगा जब पूरी परीक्षा हो जाएगी लक्ष्य तो ये दिया हुआ है नारी से नारी से लक्ष्मी बनने के लिए लेकिन जो भी रुद्रा स्त्री शरीर का है रुद्रा माला के जो भी स्त्री शरीर वाले हैं वो सब नारी से लक्ष्मी तो नहीं बनेंगे तो उसमें तकलीफ से कमी होगी क्या इसके ऐसे नहीं बने तो समझते तो है हमारे अंदर कौन सी कमी होगी कुछ ना कुछ कोई कोई कमजोरी है अपनी कमजोरी को अपना आत्मा खुद जान सकती है दूसरा कोई जान सकता है बहुत ज्यादा जान जान सकता है वो कमजोरी नारी से लक्ष्मी नहीं बनने देती वो वो नहीं छोड़ सकते इसलिए वो क्या बनेंगे दक्षिण नारायण बनी नहीं सकते क्या बनेंगे उन्हें इस चीज का ध्यान करना पड़े तो उनका परिवर्तन होगा जब तक जो ज्यादा पाप कर्म करते हैं तो ज्यादा टाइम बर्फ में जलना है क्या आत्मा जब पूरा फ्रीज हो गई होता है जब तक फ्रीज होता है ना तब तक हाँ जब तक पूरा फ्रीज होता है तब तक थोड़ा अनुभव होगा ठंडी बनेगा तब सजा हो गई गांधी जी को अंग्रेजों ने सजा दी थी बर्फ की सिल्लियाँ नीचे डालते थे बर्फ सिल्लियाँ ऊपर से रखते थे कितना तकलीफ होती है आज करके बाद सारी को में जमना पड़ेगा नंबर लेकिन तब तक के लिए उनका आत्मिक स्टेज बनी हुई होगी तब तक के लिए उनका आत्मिक स्टेज बनी हुई होगी फिर वो अनुभव महसूस कैसे कर सकते पाप कर्म है वो हो जाती नहीं वो तपस्या करके निराकरण स्टेज को पहुँचना फिर कैसे फील होता है पहुँचेंगे कि आज की तरह पहुँच जाएंगे वो जो कमी रहता है वो